আসসালামাইকুম গণেশ তোমার বিশেষ পার্টিকল আমরা আসলে দুপুরের ক্লাসটিক করাতে দুপুরের ক্লাসটিক নিতে পারিনি গত কাল রাতের ক্লাসটিও নিতে পারিনি ডক্টরদের কিছু আপডেট হচ্ছে ফেসবুকে এজন্য ক্যান্সেল করতে হয়েছে এখনো হয়তো আপনার সাথে একটু প্রবলেম বেশি হবে না মাঝে মাঝে টুকটাক প্রবলেম হতে পারে একটু মেনে নিয়ে ক্লাসটিক করবেন क्लसोडक्शन दिए सहित क्यों प्रयोजन पीड़ित लिखित कम भाव कथा ना खुद बिरक्त যে তিনটা থেকে অনেকে ওয়েব সাড়ে তিনটা থেকে ওয়েব করেও ক্লাস করতে পারেন নাই সেই জন্য আমি সেই জায়গায় যাবো না আমি ডিরেক্টলি স্যার কে অনুরোধ করবো ক্লাস শুরু করার জন্য আমাকে একটু আপনারা কমেন্ট করে একটু জানান যে দেখতে বা শুনতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা বোর্ডে যা লেখা আছে দেখা যাচ্ছে কিনা আমাকে একটু বলেন দেখি এখানে কি লেখা আছে আশা আছে। मध्य দেখবেন মনের ভিতরে উতলা হয়ে যাবেন এবং খুব মানে রোমান্টিকতা তৈরি হবে মনের মধ্যে এবং ক্লাস শেষে কিন্তু স্যারের একটা অবশ্যই কবিতা শুনবেন সরি একটা গান গান শুনবেন স্যারকে রিকোয়েস্ট করবেন যে স্যার ক্লাস শেষ করে একটা গান গেয়ে যাবেন ধন্যবাদ হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রুবেল চৌধুরী আপনাদের সাথে আজকে বাংলা সাহিত্যের ক্লাস শুরু করবো একেবারে প্রথম ক্লাস শুরু হবে আজকে আপনাদের সাথে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ক্লাস তো আপনারা আমার কথা কে কোথা থেকে শুনছেন এবং ক্লিয়ার শুনছেন কিনা একটু কাইন্ডলি কমেন্ট করে জানান যে আমার কথা ক্লিয়ার শোনা যায় কিনা একটু কাইন্ডলি কমেন্ট করে জানান যে আমার কথা ক্লিয়ার শোনা যায় কিনা আমি তো তখন বোর্ড পরিষ্কার করি আচ্ছা ওকে जरा कमेंट कर नाम लिखभन कारण अने नाम फेसबुक यूजार हिसाब से नाम पढ़ते कथा যে যে কমেন্ট করবেন তাদের নামগুলো করব এবং তাদের সাথে ডিসকাস করব এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ঢাকা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমরা ক্লাসে চলে যেতে পারি ওকে আজকে ক্লাসের দুইটা টপিক প্রথম টপিকের নাম বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ দ্বিতীয় টপিকের নাম চর্যাপদ 
আবার বলছি আজকে ক্লাসের দুটি টপিক প্রথম টপিকের নাম বাংলা সাহিত্যের যুব বিভাগ দ্বিতীয় টপিকের নাম চর্যাপ তো আমি বিশ্বাস করি আপনারা অনেকেই খাতা কলম নিয়ে ক্লাস করার জন্য একেবারে বসে আছেন তাহলে আমরা প্রথমে যে টপিক সেই টপিকে চলে যাব প্রথম টপিকের নাম বাংলা সাহিত্যের যুব বিভাগ সবাই খাতার মাঝখানে লিখে ফেলবেন বোর্ডে লেখা রয়েছে বাংলা সাহিত্যের যুব বিভাগ প্রথম টপিক বাংলা সাহিত্যের যুব বিভাগ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক বাংলা সাহিত্যের যুব বিভাগ আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলছি বাংলা সাহিত্যের যুব বিভাগকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে বাংলা সাহিত্যের যুব বিভাগকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হয় পরীক্ষায় আসতে পারে বাংলা সাহিত্যের যুব বিভাগকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় বাংলা সাহিত্যের যুব বিভাগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় দেখেন আমি বোর্ডে সুন্দর করে একটি ডায়াগ্রাম এঁকেছি আপনারা ডায়াগ্রামটা যার যার খাতায় তুলে নেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বলছি বাংলা সাহিত্যের যুব বিভাগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় প্রথম ভাগের নাম প্রাচীন যুগ প্রথম ভাগের নাম প্রাচীন যুগ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মতে প্রাচীন যুগ ছয়শ পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ আমি আবার বলছি একটু ভালো করে শুনুন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মতে প্রাচীন যুগের ব্যক্তিকাল ছয়শ পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রাচীন যুগের ব্যক্তিকাল নয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ তাহলে প্রাচীন যুগ নিয়ে দুজন মতামত দিয়েছেন প্রথম জন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তিনি বলেছেন ছয়শ পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ তারপরে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তিনি বলেছেন নয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ এই প্রাচীন যুগ নিয়ে দুজনের মধ্যে কন্ট্রাডিকশন থাকলেও মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগে তারা একমত হয়েছেন মধ্যযুগের ব্যক্তিকাল বারোশো এক থেকে আঠারোশো খ্রিস্টাব্দ আমি আবার বলছি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মধ্যযুগের ব্যক্তিকাল বারোশো এক থেকে আঠারোশো খ্রিস্টাব্দ মনে রাখবেন মধ্যযুগের প্রথমে রয়েছে অন্ধকার যুগ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা এটার থেকে বিশেষ প্রশ্ন আসে মধ্যযুগের প্রথমে রয়েছে অন্ধকার যুগ যার ব্যক্তিকাল বারোশো এক থেকে তেরোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ তাহলে মধ্যযুগের প্রথমে রয়েছে অন্ধকার যুগ যার ব্যক্তিকাল বারোশো এক থেকে তেরোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ এবং মধ্যযুগের শেষে রয়েছে যুব সন্ধিক্ষণ যুব সন্ধিক্ষণের ব্যক্তিকাল সতেরোশো ষাট থেকে আঠারোশো ষাট খ্রিস্টাব্দ এটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট যুব সন্ধিক্ষণের ব্যক্তিকাল সতেরোশো ষাট থেকে আঠারোশো ষাট খ্রিস্টাব্দ এই প্রশ্ন মাঝে মাঝে আসে যে কোন যুগকে দ্বিতীয় অন্ধকার যুগ বলা হয় সেটা যুগ সন্ধিক্ষণ কোন যুগকে দ্বিতীয় অন্ধকার যুগ বলা হয় সেটা হচ্ছে যুগ সন্ধিক্ষণ মূলত আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি যে অন্ধকার যুগ আর যুগ সন্ধিক্ষণ সাহিত্যের কোন আলাদা যুগ বিভাজন নয় এটা প্রাচীন যুগ থেকে মধ্য যুগে ঢোকার প্রবেশ পথ রাস্তা বা সিঁড়ি হচ্ছে গিয়ে হলো অন্ধকার যুগ আর মধ্য যুগ থেকে আধুনিক যুগে প্রবেশ করার রাস্তা সিঁড়ি প্রবেশ পথ হচ্ছে যুগ সন্ধিক্ষণ আসলে মধ্য যুগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মধ্য যুগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় প্রথম ভাগের নাম প্রাক চৈতন্য যুগ এটা বারোশো এক থেকে পনেরোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটু খেয়াল করবেন প্রথম ভাগের নাম প্রাক চৈতন্য যুগ এটা বারোশো এক থেকে পনেরোশো খ্রিস্টাব্দ দ্বিতীয় ভাগের নাম চৈতন্য যুগ এটা পনেরোশো এক থেকে সতেরোশো খ্রিস্টাব্দ দ্বিতীয় ভাগের নাম চৈতন্য যুগ এটা পনেরোশো এক থেকে সতেরোশো খ্রিস্টাব্দ আর তৃতীয় ভাগের নাম চৈতন্য পরবর্তী যুগ এটা সতেরোশো এক থেকে আঠারোশো খ্রিস্টাব্দ আবার বলছি তৃতীয় ভাগের নাম চৈতন্য পরবর্তী যুগ এটা সতেরোশো এক থেকে আঠারোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মনে রাখবেন বিসিএস এর প্রশ্ন কোন যুগকে সুবর্ণ যুগ বলা হয় আবার বলছি বিসিএস এর প্রশ্ন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোন যুগকে সুবর্ণ যুগ বলা হয় উত্তর চৈতন্য পরবর্তী যুগ কোন যুগকে সুবর্ণ যুগ বলা হয় চৈতন্য পরবর্তী যুগ এটা বিসিএস এর প্রশ্ন ছিল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট শেষ যে যুগ তার নাম আধুনিক যুগ আধুনিক যুগের ব্যক্তিকাল আঠারোশো এক থেকে বর্তমান পর্যন্ত আমি আবার বলছি বর্তমানে যে যুগ চলে সেই যুগের নাম আধুনিক যুগ আধুনিক যুগের ব্যক্তিকাল আঠারোশো এক থেকে বর্তমান পর্যন্ত 
কিছু কিছু সমালোচক ধারণা করেন মনে করেন যে বাঙালি আধুনিক যুগকে অতিক্রম করে পেরিয়ে গিয়েছে বাঙালি উত্তর আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে উত্তর আধুনিক যুগ তারা গণনা শুরু করেছেন উনিশশো নব্বই থেকে বর্তমান পর্যন্ত কিছু কিছু সমালোচক মনে করেন আধুনিক যুগ শেষ বর্তমানে উত্তর আধুনিক যুগ চলে উত্তর আধুনিক যুগের ব্যক্তিকা উনিশশো নব্বই থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যুগ সন্ধিক্ষণ এবং হচ্ছে হলো অন্ধকার যুগ আধুনিক যুগ উত্তর আধুনিক যুগ মধ্যযুগ প্রাচীন যুগ এগুলো সম্পর্কে ডিটেলস বোঝানো হয়েছে আমি আর একবার রিভাইজ দিচ্ছি আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ আধুনিক যুগ আর প্রাচীন যুগ শহীদুল্লাহ মধ্যে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ সুমিতি কুমারের মধ্যে নয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ মধ্যযুগ বারোশো এক থেকে আঠারোশো খ্রিস্টাব্দ এবং মধ্যযুগের প্রথমে রয়েছে অন্ধকার যুগ অন্ধকার যুগ বারোশো এক থেকে তেরোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ মধ্যযুগের শেষে রয়েছে যুগ সন্ধিক্ষণ যুগ সন্ধিক্ষণ সতেরোশো ষাট থেকে আঠারোশো ষাট খ্রিস্টাব্দ মূলত মধ্যযুগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় নাম্বার ওয়ান প্রাক চৈতন্য যুগ নাম্বার টু চৈতন্য যুগ নাম্বার থ্রি চৈতন্য পরবর্তী যুগ বর্তমানে যে যুগ চলে সেটার নাম আধুনিক যুগ আঠারোশো এক থেকে বর্তমান পর্যন্ত কিছু কিছু সমালোচক মনে করেন আধুনিক যুগ শেষ বর্তমানে চলে উত্তর আধুনিক যুগ উত্তর আধুনিক যুগের ব্যক্তিকাল উনিশশো নব্বই থেকে বর্তমান পর্যন্ত এবার আমি একটা প্রশ্ন করব আপনাদেরকে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আমি আপনাদের নাম বলে বলে সেই কে কে কমেন্ট করেছেন সেটা জানানোর চেষ্টা করব আমি আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করছি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে প্রাচীন যুগ কত থেকে কত সাল আবার বলছি আবার বলছি একটু ভালো করে শুনুন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে প্রাচীন যুগ কত থেকে কত সাল ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে প্রাচীন যুগ কত থেকে কত সাল সবাই কমেন্ট করুন আমি আপনাদের কমেন্ট করব হ্যাঁ রোমা মিনু তারপরে হচ্ছে হলো শাকিল তারপরে রাহাত তারপরে লাভলি তিশা তারপরে শরীফ ভাই আপনারা একটু পাশে নাম লিখবেন অনেকের নাম ফেসবুক ইউজার আসে শুধু একটু নাম লেখার চেষ্টা করবেন যা হোক সিহাব সাব্বির তারপরে মোহন্ত তারপরে হচ্ছে সাব্বির শাহানা তারপরে হচ্ছে হ্যাপি মিতু মাহমুদ রাসেল আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আবার একটু আলামিন এই তো ভেরি গুড এবার একটু আপনারা বলেন যে আমি যে আপনাদের যে ডায়াগ্রামটা দেখিয়েছি এর পর্যন্ত আপনার ক্লিয়ার কিনা আপনার একটু বলেন স্লাইড আছে তো না ক্লিয়ার কিনা बुजते सामग्रिक क्षेत्र प्रश्न प्रत्येक नाम तो प्राचीन जुग हम पड़त प्रत्येक नाम तो मध्युग हम पड़त अथवा अंधकार जुग हम पड़त प्रत्येक नाम क्यों आलदा निश्चय बैशिष्ट ठीक तेमी प्रत्येक जुगे आलदा आलदा बैशिष्ट रही प्रत्येक जुगे आलदा आलदा कवि सहित रही प्रत्येक जुगे आलदा आलदा राजल रही प्रत्येक जुगे साहित्य बैशिष्ट आलदा हार फिर प्रत्येक जुगे नाम आलदा एक जुगे साहित्य बैशिष्टर सुगे साहित्य बैशिष्ट मिल खाए 
কেন প্রত্যেকটা যুগের বৈশিষ্ট্য আলাদা কেন প্রত্যেকটা যুগ আলাদা হলো প্রাচীন যুগের নাম কেন প্রাচীন যুগ হলো এটা সম্পর্কে আমরা ডিটেইলস জানব আপনারা একটু স্লাইড লক্ষ্য করেন আশা করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকের ক্লাসে আপনাদের সবাইকে সাদর সম্ভাষণ এবং স্বাগত দেখেন এখানে চমৎকার ভাবে যে যুব বিভাগ আমি করেছিলাম সেটা দেয়া আছে এখানে প্রথমে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের যুব বিভাগ দেখেন চমৎকার ভাবে লেখা আছে তিন ভাগে ভাগ করা হয় প্রথমটা প্রাচীন যুগ ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মতে দ্বিতীয়টা নয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে তারপরে রয়েছে মধ্যযুগ বারোশো এক থেকে আঠারোশো খ্রিস্টাব্দ মধ্যযুগের প্রথমে রয়েছে অন্ধকার যুগ বারোশো এক থেকে তেরোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ এবং মধ্যযুগের শেষে রয়েছে যুব সন্ধিক্ষণ সতেরোশো ষাট থেকে আঠারোশো ষাট খ্রিস্টাব্দ মূলত মধ্যযুগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় প্রথম ভাগের নাম প্রাক চৈতন্য যুগ দ্বিতীয় ভাগের নাম চৈতন্য যুগ তৃতীয় ভাগের নাম চৈতন্য পরবর্তী যুগ প্রাক চৈতন্য যুগ বারোশো এক থেকে পনেরোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চৈতন্য যুগ পনেরোশো এক থেকে সতেরোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চৈতন্য পরবর্তী যুগ সতেরোশো এক থেকে আঠারোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমানে যে যুগ চলে সেই যুগের নাম আধুনিক যুগ আধুনিক যুগ আঠারোশো এক থেকে বর্তমান পর্যন্ত কিছু কিছু সমালোচক মনে করেন যে আধুনিক যুগ শেষ বর্তমানে চলে উত্তর আধুনিক যুগ উত্তর আধুনিক যুগ উনিশশো নব্বই থেকে বর্তমান পর্যন্ত আপনারা কাইন্ডলি একটু ভালো করে দেখেন আপনাদের বোঝার জন্য আমি এক পাশে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছবি দিয়ে দিয়েছি অন্য পাশে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছবি দিয়েছি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যারা আমাদের ভাষাকে আজ এই পর্যন্ত নিয়ে বিশ্বের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন তাদের অন্যতম দুজন গবেষক এবং বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ গবেষকদের মধ্যে অন্যতম ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় চেনার জন্য ছবি দিয়ে দিয়েছে এবার প্রাচীন যুগ সম্পর্কে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব প্রাচীন যুগ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখেন শুরু হয়ে গেল প্রাচীন যুগ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মতে প্রাচীন যুগের ব্যক্তিকাল ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রাচীন যুগের ব্যক্তিকাল নয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ প্রাচীন যুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলো হলো নাম্বার ওয়ান ব্যক্তি কেন্দ্রিক ধর্ম চর্চা নাম্বার টু গোষ্ঠী কেন্দ্রিকতা আমি আবার বলছি প্রাচীন যুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলো হলো নাম্বার ওয়ান ব্যক্তি কেন্দ্রিক ধর্ম চর্চা নাম্বার টু গোষ্ঠী কেন্দ্রিকতা একটু ভালো করে খেয়াল করেন একটু ভালো করে খেয়াল করেন ব্যক্তি কেন্দ্রিক ধর্ম চর্চা ভাই আপনারা যেহেতু প্রাচীন যুগের সাহিত্যের নিদর্শন চর্যাপদ এই চর্যাপদ দিয়ে আমরা একটু প্রুফ করার চেষ্টা করি একটু 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 মনে করার চেষ্টা করেন তো যে চর্যাপদের কবিতা গুলো কোন একজন কবি লিখেছেন নাকি প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কবিতা রয়েছে লুই পা কানো পা বসুকু পা খবর পা এদের সবারই আলাদা 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 কবিতা রয়েছে তাহলে সে যুগেও ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা ছিল ধর্ম চর্চা তাই চর্যাপদ কি এমনি এমনি লেখা কবিতা নাকি সেটা বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব রয়েছে বৌদ্ধ সহজিয়াদের প্রভাব রয়েছে তাহলে প্রথম বৈশিষ্ট্যের সাথে কিন্তু মিলে গেল ব্যক্তি কেন্দ্রিক ধর্ম চর্চা মনে রাখবেন বৈশিষ্ট্যের সাথে যদি না মেলে তাহলে ওইটা ওই যুগের সাহিত্য কর্ম হবে না দ্বিতীয়টা গোষ্ঠী কেন্দ্রিকতা খুব ভালো করে শুনবেন আমাদের উপমহাদেশের বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞান এবং বিহারের বিখ্যাত ভাষাবিদ রাহুল সংকীর্তায়ন বলেছেন যে বৌদ্ধদের অনেকগুলো গোষ্ঠী রয়েছে যেমন ধরেন বৌদ্ধদের গোষ্ঠী রয়েছে হচ্ছে সহজিয়া বক্রজিয়া নবজিয়া চক্রজিয়া যুবজিয়া এরকম মুসলিমদেরও রয়েছে শিয়া সুন্নি খারেজি বাতিনি অমুক তরিকা তমুক মাঝাব এরকম হিন্দুদেরও রয়েছে হচ্ছে হলো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শুদ্র 
मानुषर मुख थे कलेक्शन पाठ्य पुस्तक उठिए जीवने नानी दादी कल बारानी छोटा खुजले पाने ठाकुर झुली गोपाल भाग सब रूप कथा नदी पानी घोला भलो जतर मे कलो भाला खुब भलो जाने खुबेंट खाटी बांगल् रचित कोम पावाय अंधकार जुग बदे रेडमार्क करेंट अंधकार जुग बोले बारोश एक तेरश पंचाश ख्रीटाब्द पर्त धारणा तुर्की शासक गण बांगला आक्रमण कर समाजा शिल्प साहित्य चर्चा करत 
এই মুসলিমদের আক্রমণের ফলে নিজের জান নিয়ে পালাবেন আগে না সাহিত্য রচনা করবেন আগে কোনটা নিশ্চয়ই নিজের জান আগে আবার মুসলিমরা আগে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন নাকি আগে বসে বসে সাহিত্য রচনা করবেন অবশ্যই আগে তারা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন এই সময়ে এজন্যই খাঁটি বাংলায় রচিত কোন সাহিত্য কর্ম পাওয়া যায় না এই কারণে এই যুগকে অন্ধকার যুগ বলে তাহলে অন্ধকার যুগকে অন্ধকার যুগ বলার একটাই কারণ যে সময়ে খাঁটি বাংলায় রচিত কোন সাহিত্য কর্ম পাওয়া যায় না সেই সময়কেই অন্ধকার যুগ বলে এবার আসি যুগ সন্ধিক্ষণ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যুগ সন্ধিক্ষণ যে সময়ে মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য একই সাথে দেখা যায় সেই সময়কে যুব সন্ধিক্ষণ বলে আবার বলছি সংজ্ঞা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে সময়ে মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য একই সাথে দেখা যায় সেই সময়কে যুব সন্ধিক্ষণ বলে আমি আপনাদের আগেই বলেছি যে যুব সন্ধিক্ষণ আর অন্ধকার যুগ হচ্ছে কোন আলাদা সাহিত্যের যুগ নয় যুব সন্ধিক্ষণ হচ্ছে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে যাওয়ার রাস্তা मध्युगे वैष्णव धर्म श्रेष्ठ प्रचारक छें श्री चैतन्य देव तब मध्य जुगे वैष्णव धर्म वैष्णव एक धर्म से धर्म श्रेष्ठ प्रचारक छे भगवान श्री चैतन्य देव এই শ্রী চৈতন্য দেবের জীবনকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হয় একটু খেয়াল করেন আচ্ছা দেখেন মধ্যযুগে আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে এখানে রাধা কৃষ্ণের একটা ছবি দিয়ে দিয়েছি যাতে বুঝতে পারেন যে কোন যুগের সাহিত্য কর্মে কারা ছিলেন মধ্যযুগে কৃষ্ণ কৃষ্ণ এবং রাধার প্রভাব এতটাই ব্যাপক সেটা আপনার এরপরে ক্লাসে বুঝতে পারবেন যখন শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন বৈষ্ণব পদাবলী পড়াবো তখন বুঝতে পারবেন যে প্রেম কাহাকে বলে কত প্রকার কি কি তো সেটা আস্তে আস্তে আপনারা সাহিত্যের গভীরে যত প্রবেশ করবেন তত রস আস্বাদন করতে পারবেন चैतन्य देव जन्म आगे जुग छो जुग के प्राक चैतन्य जुग बोले प्राक चैतन्य जुग बारोश एक थे पंद्रह ख्रीटा चैतन्य देव जन्म ग्रहण कर लगभग शिष्य धर्म प्रचार कर लगभग চৈতন্যদেব মারা যাওয়ার পরেও তার শিষ্যরা ধর্ম প্রচার করল এই যে তার একটা প্রভাবের সময় ব্যাপক উন্নতির সময় এই সময়টাকে চৈতন্য যুগ বলে পনেরোশো এক থেকে সতেরোশো খ্রিস্টাব্দ আর চৈতন্য দেব এক সময় মারা যান চৈতন্য দেবের শিষ্যরাও এক সময় মারা যায় আস্তে আস্তে তার যে ধর্মের প্রভাব এটা কমতে থাকে আধুনিক ইংরেজি যে আমাদের যে কালচার ইউরোপিয়ান যে কালচার সেই কালচার আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে আর এই যে এই সময়টা চৈতন্য দেবের প্রভাব ম্লান চৈতন্য দেবের প্রভাব ম্লান হওয়ার সময়কে চৈতন্য পরবর্তী যুগ বলে পাশে চৈতন্য দেবের একটা ছবি দেওয়া আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটু খেয়াল করেন মধ্যযুগের সাহিত্যের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে মধ্যযুগের সাহিত্যের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে নাম্বার ওয়ান ধর্ম নির্ভর অলৌকিক কাহিনী নাম্বার টু দেব দেবীর আরাধনা নাম্বার থ্রি রাজাদের স্মৃতি নাম্বার ফোর স্বপ্ন দর্শন নাম্বার ফাইভ অদৃষ্টবাদ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটু খেয়াল করেন মধ্যযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য গুলো হলো নাম্বার ওয়ান ধর্ম নির্ভর অলৌকিক কাহিনী নাম্বার টু দেব দেবীর আরাধনা নাম্বার থ্রি রাজাদের স্মৃতি নাম্বার ফোর স্বপ্ন দর্শন নাম্বার ফাইভ অদৃষ্টবাদ একটু খেয়াল করবেন আমরা প্রাচীন যুগের যে সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলাম সেটার সাথে এই যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কিন্তু কোনো মিল খায় না দেখেন ধর্ম নির্ভর অলৌকিক কাহিনী ভাই মধ্য যুগে এমন কোন সাহিত্য কর্ম নাই সে হোক শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন হোক বৈষ্ণব পদাবলী হোক হচ্ছে হলো লাইলি মজনু তারপরে শিবি ফরা প্রত্যেকেই ধর্ম নির্ভর অলৌকিক কাহিনী রয়েছে দেব দেবীর আরাধনা 
ভাই মধ্যযুগের সাহিত্য মানেই দেবদেবীর আরাধনা ব্যাপকতা সেখানে দেবদেবীর আরাধনা ছাড়া মধ্যযুগের সাহিত্য হতো না সে মঙ্গল কাব্য হোক হ্যাঁ চন্ডী মঙ্গল মনসা মঙ্গল হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে হলো কালিকা মঙ্গল শিব মঙ্গল রায় মঙ্গল উমা মঙ্গল পার্বতী মঙ্গল অন্নদা মঙ্গল শারদা মঙ্গল যেখানেই যান আপনি দেবদেবীর ছোঁয়া রাধা কৃষ্ণ প্রেমের দেবদেবীর পাশাপাশি রিয়েল দেবদেবীও বটে একটু খেয়াল করেন রাজাদের স্তূপ ভাই মধ্যযুগের যে কবি যে রাজার আমলে লিখেছে যে রাজার রাজ দরবারে বসে সাহিত্য চর্চা করেছে সেই রাজার প্রশংসা সূচক কবিতা তার সাহিত্য কর্মে তিনি লিখেছেন প্রশংসা মানেই স্তুতি স্তুতি মানেই প্রশংসা তার মানে রাজাদের প্রশংসা লেখা হতো মধ্যযুগ স্বপ্ন দর্শন ভাই মধ্যযুগে মঙ্গল কাব্যের এমন কবি কোন কবি নাই প্রত্যেকটা কবি প্রথমে স্বপ্ন দেখেছেন দেবদেবী এসে স্বপ্নে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন বাবা কবিতা লেখা শুরু কর দেবদেবীর আদেশ পেয়েই তারা কবিতা লিখেছেন এই যে দেবদেবীর আদেশে কবিতা লেখা স্বপ্নের দেবদেবীকে দেখে কবিতা লেখা এই ঘটনাকে স্বপ্ন দর্শন বলে অদৃষ্টবাদ ভাই অদৃষ্টবাদ হচ্ছে অন্ধ অদৃষ্টবাদ মধ্যযুগের মানুষ ছিল সম্পূর্ণ রূপে ভাগ্যে বিশ্বাস পেট দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি আমি কিছু করব না আমি বুঝতাম আকাশের দিক থেকে থাকবো আল্লাহ পাক আকাশ থেকে বস্তা তালাবেন নাকি কথা বলেন এই যে আপনারা বিসিএস ক্যাডার হওয়ার জন্য এত কষ্ট করছেন আমি যদি বলি আপনাদের জন্য একটা তাবিজ আছি তাবিজ তাবিজ এই যে গলায় নিলে ক্যাডার কিছু কাস্টমার তো পাওয়া যাবে যাবে না হ্যাঁ কিছু কাস্টমার পাওয়া যাবে সবখানেই পাওয়া যাবে হ্যাঁ কি তাবিজ নিয়ে কি ক্যাডার হওয়া যাবে কথা বলেন না কেন তাবিজ নিয়ে ক্যাডার হওয়া যাবে কারণ অতীতে যারা ক্যাডার হয়েছে তারা লেখাপড়া করে ক্যাডার হয়েছে ভাগ্যে বিশ্বাস ভাই আমিও করি আপনারাও করবেন অবশ্যই ভাগ্যে বিশ্বাস করতে হবে তবে ভাগ্যের সাথে কর্মের প্রয়োজন কর্ম আর ভাগ্য মিল খেলে তারপরে সাকসেসফুল হওয়া যায় তাছাড়া সাকসেসফুল হওয়া যায় না মনে রাখেন আপনি কর্ম করবেন সাথে আপনার ভাগ্যে থাকলে আপনি পাবেন কিন্তু আপনি কিছু না করলে পাবেন না সুতরাং অন্ধভাবে অদৃশ্যভাবে বিশ্বাস করা যাবে না তাহলে মধ্যযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলো পেয়ে গেলাম ধর্ম নির্ভর অলৌকিক কাহিনী দেবদেবীর আরাধনা রাজাদের স্তুতি স্বপ্ন দর্শন অদৃশ্যবাদ একটু খেয়াল করেন মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান লিখিত নিদর্শন গুলো হলো মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান লিখিত নিদর্শন গুলো হলো নাম্বার ওয়ান কৃষ্ণ কীর্তন কাব্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাম্বার ওয়ান শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য তারপরে বৈষ্ণব পদাবলী তারপরে মঙ্গল কাব্য তারপরে অনুবাদ সাহিত্য তারপরে রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান তারপরে আরকান রাজ সভার সাহিত্য তারপরে জীবনী সাহিত্য তারপরে মর্ষিয়া সাহিত্য আমি আবার বলছি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য বৈষ্ণব পদাবলী মঙ্গল কাব্য অনুবাদ সাহিত্য রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান আরকান রাজ সভার সাহিত্য জীবনী সাহিত্য মর্ষিয়া সাহিত্য মধ্যযুগের সাহিত্যের কিছু অলিখিত নিদর্শনও রয়েছে তাহলে মধ্যযুগের সাহিত্যের কিছু অলিখিত নিদর্শন গুলো হলো লোকগীতি নাম্বার সেভেন নাচ সাহিত্য নাম্বার এইট কবি গান নাম্বার নাইন পুঁথি সাহিত্য নাম্বার টেন উপকথা আমি আবার বলছি ডাক ও খনার বচন ধাধা বাগধারা লোক সাহিত্য গীতিকা লোকগীতি নাচ সাহিত্য কবি গান পুঁথি সাহিত্য উপকথা দেখেন আমি পাশে ময়মন সিংহ গীতিকার একটা চমৎকার ছবি দিয়ে দিয়েছি যাতে আপনারা উপলব্ধি করতে পারেন আর এই যে এগুলোর নাম বলছি এগুলো একে একে ডিটেলস আপনাদের পড়ানো হবে প্রত্যেকটা টপিক একে একে সুন্দর করে সাজানো আছে আপনারা এগুলো যেমন আজকে চর্যাপদ ডিটেলস পড়াবো ঠিক তেমনি আস্তে আস্তে এগুলো আধুনিক যুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলো হলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটু খেয়াল করেন 
আধুনিক যুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো নাম্বার ওয়ান ধর্ম নিরপেক্ষতা নাম্বার টু দেশ প্রেম নাম্বার থ্রি যুক্তিবাদ নাম্বার ফোর বিজ্ঞান মনস্কতা নাম্বার ফাইভ মানবতা আমি আবার বলছি ধর্ম নিরপেক্ষতা দেশ প্রেম যুক্তিবাদ বিজ্ঞান মনস্কতা মানবতা আপনারা একটু খেয়াল করবেন আমরা নিজেদেরকে আধুনিক মানুষ বলে দাবি করি ভাই আধুনিক মানুষ হতে হলে কিন্তু প্যান্ট শার্ট কোট টাই বুট এগুলোর প্রয়োজন নাই এই বৈশিষ্ট্যগুলো আপনার মধ্যে আছে কিনা সেটা দেখতে হবে এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি না থাকে আপনি আধুনিক যুগে বাস করে মধ্য যুগের বর্ব একটু খেয়াল করবেন প্রথম বৈশিষ্ট্যটা কি ধর্ম নিরপেক্ষতা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাঝে মাঝে একটা কথা বলেন যে ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই যে ধর্ম যার যার উৎসব সবার এটা কি এটা কি এটা ধর্ম নিরপেক্ষ আমাদের সংবিধানের সাতাইশ নং ধারায় উল্লেখ আছে যে আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান এবং সমানভাবে আইনের আশ্রয় লাভ করতে পারবে এই যে বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ এখানে নব্বই পার্সেন্টের বেশি লোক হচ্ছে মুসলিম তার মানে কি তার মানে কি আমি মুসলিম কোন হিন্দুকে খুন করলে কোন বৌদ্ধকে খুন করলে শাস্তি হবে না না এখানে যতই ধর্ম প্রধান মুসলিম দেশ হোক আইন সবার জন্য সমান এটাই ধর্ম নিরপেক্ষতা সংবিধানের আঠাইশ নম অনুচ্ছেদে বলা আছে যে প্রজাতন্ত্রের কর্মে জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সবাই সমান ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে এটাই ধর্ম নিরপেক্ষতা দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটার নাম দেশ প্রেম একটু খেয়াল করবেন দেশ প্রেম ভাই আমাদের আধুনিক যুগের প্রথম কান্ডারি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার লেখা শুরুই করেছেন দেশ প্রেম দিয়ে তিনি তার সনেটে বলেছেন হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রত তা সবে অবধ আমি অবহেলা হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রত তা সবে অবধ আমি অবহেলা করি আর আমাদের কবিগুরু সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে তো বলেই দিলেন ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে মাথা কোন প্রেম ভাই এগুলো এগুলো কোন প্রেম দেশ প্রেম যুক্তিবাদ আমি আগেই বলেছি ভাই আমি যদি একটা তাবিজ দেই যাবেন কষ্ট করে পরিশ্রম করে রাতের পর রাত জেগে কেডার হতে হয় এই যে যুক্তি যখন আপনি দেবেন তখন আপনি আধুনিক বিজ্ঞান মনস্কতা অবশ্যই বিজ্ঞান মনস্কতা হবে আধুনিক মানুষ আমি আপনাদের পড়াচ্ছি আমি যদি বলে ফেলি এখন রাত তিনটা বাজে আপনারা কি ভাববেন যে গুরুদেব সার মানুষ বলেছে তাহলে এটা মেনে নেই যে রাত তিনটা বাজে না মারা যাবে এই যে ঘড়ি তো এগুলো দেখেই বলে দেওয়া যায় এখন কয়টা বাজে আমরা যে অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি এটা কিন্তু বিজ্ঞানের অবদান আমার কাছে অবাক লাগে একটা জিনিস যে অনেক লোক অনেক নেতা বা অনেক বন্ধু বা অনেকেই হচ্ছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে বিজ্ঞান নিয়ে সমালোচনা করে বিজ্ঞান এই করেছে বিজ্ঞান ওই করেছে বিজ্ঞান ওই করেছে অথচ আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন যে মাইক্রোফোনে সমালোচনা করে এটাও বিজ্ঞানের অবদান তাই তো নাকি যে মাইক্রোফোনে সমালোচনা করে সেটাও বিজ্ঞানের অবদান সুতরাং বিজ্ঞান মানুষ করতে হবে আধুনিক যুগের মানুষ হতে গেলে আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে মানবতা এটা একটু ভালো করে বুঝবেন মানবতা দেখেন আমরা মানুষ ভাই একটু ভালো করে খেয়াল করার চেষ্টা করবেন আমরা মানুষ আমাদের হাত আছে নখ আছে দাঁত আছে চুল আছে এগুলো কি একটা কুকুরের নাই আমাদের হাত আছে কুকুরেরও আছে লোম আছে কুকুরেরও আছে নখ আছে কুকুরেরও আছে গায়ে হার আছে কুকুরেরও আছে কুকুর বিড়াল শিয়াল ইত্যাদি ইত্যাদি সবারই আছে তাহলে মানুষ আর কুকুরের মধ্যে পার্থক্য কোথায় মানবতায় ছোটবেলা থেকে ভাব সম্প্রসারণ করিয়ে করিয়ে আমাদেরকে বড় করা হয়েছে মনুষত্বহীন মানুষ কিসের সমান 
আধুনিক দাবি করেন যতই আধুনিক ড্রেস পরে ঘোরেন তাহলে আপনি আধুনিক নয় তাহলে আধুনিক যুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য নাম্বার ওয়ান ধর্ম নিরপেক্ষতা নাম্বার টু দেশ প্রেম নাম্বার থ্রি যুক্তিভাব নাম্বার ফোর কিছুক্ষণ আগে ওনার একটা কবিতা ওনার একটা গানের লাইন আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তো খেয়াল করেন আধুনিক যুগের সাহিত্যের প্রধান নিদর্শন গুলো হলো নাম্বার ওয়ান গুপ্ত আত্মজীবনী ভ্রমণ কাহিনী স্মৃতি কথা ছোট গল্প প্রকর্ষণ আমি আবার বলছি আধুনিক যুগের সাহিত্যের প্রধান নিদর্শন গুলো হলো নাম্বার ওয়ান গদ্য উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক আত্মজীবনী ভ্রমণ কাহিনী স্মৃতি কথা ছোট গল্প সমালোচকের মতে আধুনিক যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে বর্তমানে উত্তর আধুনিক যুগ চলে যার ব্যক্তিকাল উনিশশো থেকে বর্তমান পর্যন্ত একটু খেয়াল করবেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সব সমালোচক নয় কিছু কিছু সমালোচকের মতে কিছু কিছু সমালোচকের মতে আধুনিক যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে বর্তমানে উত্তর আধুনিক যুগ চলে যার ব্যক্তিকাল উনিশশো থেকে বর্তমান পর্যন্ত এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন যে সমালোচক গণ কি আন্দাজে কথা বলেন নাকি গবেষণা করে কথা বলেন অবশ্যই গবেষণা করে কথা বলেন তাহলে নিশ্চয় উত্তর আধুনিক যুগেরও কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে উত্তর আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলো হলো নাম্বার ওয়ান মর্মগত হতাশাবাদ নাম্বার টু অসহিষ্ণুতা নাম্বার থ্রি নির্দয় আত্মকেন্দ্রিকতা একটু খেয়াল করবেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাম্বার ওয়ান মর্মগত হতাশাবাদ নাম্বার টু অসহিষ্ণুতা নাম্বার থ্রি নির্দয় আত্মকেন্দ্রিকতা একটু খেয়াল করেন হতাশা প্রাচীন যুগ এবং মধ্যযুগেও ছিল কিন্তু মর্মগত হতাশাবাদ মানে মানুষের হতাশা টেনশন এখন একটা রোগে পরিণত হয়েছে এটা উত্তর আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে হলো অসহিষ্ণুতা ভাই এটা তো বলতে হয় না যে আজকাল মানুষ এত অসহিষ্ণু যে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না ভাই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নজরুল লিখেছিল আমি মানি না কোনো আইন আমি ভরা তৈরি করি ভরা ডুবি আমি টর্পেডো আমি ভীম ভাসমান মাইন বলো বীর বলো উন্নত বংশীর শীরে নিহারি আমার উন্নত শীর ওই শিখর হিমাদ্রী বলো গুলক গুলক গোলক ভেদিয়া খোদার আসন আর ছেড়িয়া উঠি আসে চির বিশ্বয় আমি বিশ্ব বিধাত্রী ব্রিটিশরা কিন্তু তাকে জেলে আটকেছে একদম শেষ করে দেয় নাই একদম মেরে ফেলে নাই কিন্তু এখনকার জামানায় আপনি বলেন কারো বিরুদ্ধে মানুষকে যে হচ্ছে এখন নিজের মতামত বা নিজের প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপন সন্তানকে টুকরা 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 করে জানালা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে এটা আমি কোনো আমেরিকার ঘটনা বলছি না আমাদের ঢাকার শহরেই হচ্ছে মা তার কাছে তো সন্তান সবচেয়ে সেফ থাকার কথা ছিল তাই না অথচ মা তার নিজের প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানে খারাপ প্রেম বা পরকীয় প্রেম যেটাই বলি তো সেটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজের সন্তানকে টুকরা 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 করে জানালা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে নির্দয় 
আর এখন হচ্ছে জাদু দিয়ে এলিয়েন নামিয়ে নিয়ে আসে পার্থক্য খুব বেশি না ওই যে বিজ্ঞানের সহায়তা এলিয়েন নেমে নামিয়ে নিয়ে আসে আমরা হয়ে যাই ক্রিস সুপারম্যান ব্যাটম্যান স্পাইডারম্যান এটা কেউ করে এই যে এলিয়েন এর ছবি পাশে সুন্দর করে দিয়ে দিয়েছি দেখেন চেহারাটা খুব সুন্দর একদম পুরীর মতো না দেখতে আচ্ছা যাও উত্তর আধুনিক যুগের সাহিত্যের প্রধান নিদর্শন গুলো নিদর্শন নাম্বার 1 সায়েন্স ফিকশন নাম্বার 2 কল্পকাহিনী নাম্বার 3 বিজ্ঞান ভিত্তিক অলৌকিকতা নাম্বার 4 মনোরোগ বিশ্লেষণ ধর্মী সাহিত্য নাম্বার 5 কার্টুন কমিক নাম্বার 6 সিরিজ সিরিয়াল রিমিক্স আবার বলছি একটু খেয়াল করেন সায়েন্স ফিকশন আমাদের ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল তিনি সায়েন্স ফিকশন এখন লিখে থাকেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আব্দুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দিন তিনি সায়েন্স ফিকশন লিখেন এখন পর আধুনিক লেখকগণ বেশিরভাগই সায়েন্স ফিকশন কল্পকাহিনী বিজ্ঞান ভিত্তিক যে অতিকতা এলিয়েন নামে নিয়ে আসে এই ঘটনাগুলো লেখেন মনোরোগ বিশ্লেষণ ধর্মী সাহিত্য এখন লেখা হয় কার্টুন কমিক ভাই আমাদের বাচ্চারা আজকাল আমাদের বিখ্যাত ব্যক্তি এমন কি নবী রাসূলকেও চেনে না তবে কার্টুন কমিক খুব ভালো চেনে তাদেরকে বলেন ডোরিমনকে চেনে কিনা চেনে টম এন্ড জেরিকে চেনে কিনা চেনে কার্টুন কে তারা চেনে এমনও আছে যে বাচ্চারা হচ্ছে জানালা দিয়ে লাভ দেবে বলে সুপারম্যান আঙ্কেল এসে আমাকে বাঁচাবে এটা কি সম্ভব সম্ভব তারপর হচ্ছে হলো কমিক কমিক হচ্ছে হলো পেপার পত্রিকায় যে কার্টুন গুলো হচ্ছে ছাপানো হয় সেগুলো দেখেন সিরিজ বা সিরিয়াল ভাই সিরিজ আর সিরিয়ালের কথা কি বলবো এটা তো এমন একটা জিনিস যে এর জালায় আমাদের ছেলেদের এখন ঘরে থাকা দাই হয়ে গিয়েছে সিরিজ আর সিরিয়ালের জালায় রিমোট কন্ট্রোল এখন আমাদের ঘর ওয়ালিদের অধিকারে থাকে আমরা রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে কোনো কিছু করতে পারি না আর আমাদের বোনের দুঃখে বনে না যে রাস্তায় বের হয়ে আসতে কি করা যায় আর একটা হচ্ছে রিমিক্স ভাই মানুষের ক্রিয়েটিভিটি কমে গিয়েছে মানুষ তার অতীতকে টেনে নিয়ে এসে ঘষে মেজে নতুন করার চেষ্টা করছে কিন্তু আসলে কিছুই হচ্ছে না আমাদের বাংলা সাহিত্যের বা বাংলাদেশের খুবই জনপ্রিয় কিছু গান সেই গানগুলো টেনে নিয়ে এসে রিমিক্স করা হচ্ছে কেন নতুন ক্রিয়েটিভিটি নাই আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন আমাদের কিংবদন্তি শিল্পী এন্ড্রু কিশোরের একটা গান ছিল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট देखी शुद्ध सारा पृथ्वी मध्य रोमांटिक गान मध्य जिन हलो सब चेहरे मध्य कुमार सानूला मायर सन्तान हिंदी दिए हजार हजार गान गए निर्दयत्केंद्रिकता একজন আরেকজনকে শুধু দোষ দেয় তুই অপরাধী মেয়েরাও ভালো না মেয়েরাও বলে আমি তো ভালা না ভালা লইয়াই থাই কো শুনেছেন তো ভাই এগুলো ভাই উত্তর আধুনিক যুগের ফল এগুলো আধুনিকতা থেকে বেরিয়ে আমরা সেই মধ্যযুগের সাহিত্য মধ্যযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলো নতুন ভাবে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করাচ্ছে তো যা হোক আশা করি আপনারা হচ্ছে এই সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝেছেন এখন আমরা চর্যা পথ নিয়ে আলোচনা করব চর্যা পথ নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা হচ্ছে কিছু কমেন্ট করব আপনাদের শুনব স্লাইড স্লাইড ঠিক আছে এবার আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন আপনারা হচ্ছে লিখবেন যে আমি বলি একটু খেয়াল করেন সায়েন্স ফিকশন কোন যুগের সাহিত্যের নিদর্শন আবার প্রশ্ন করি আমি সবার নাম পড়ব আপনারা যারা উত্তর দেবেন সায়েন্স ফিকশন কোন যুগের সাহিত্যের নিদর্শন প্লিজ আপনারা কমেন্ট করেন আমি আপনাদের নামগুলো পড়াবো 
সায়েন্স ফিকশন কোন যুগের সাহিত্যের নিদর্শন নিদর্শন মানে হচ্ছে প্রমাণ নিদর্শন মানে হচ্ছে হলো সাহিত্য কর্ম নিদর্শন মানে হচ্ছে হলো সেই যুগের প্রমাণ বা সেই যুগে কি কি পাওয়া যায় যেমন ধরেন সম্রাট আকবরের জামানার মুদ্রা সেই যুগের নিদর্শন ঠিক তেমন তো যা হোক আচ্ছা উত্তর আধুনিক যুগ আমি সবার নাম করছি আপনারা দেখেন কাম্ভীর তারপর হচ্ছে প্রভাত তারপর হচ্ছে আলামিন যারা সঠিক অ্যান্সার দিয়েছেন আমি তাদের নাম করছি জোনায়েদ তারপরে হচ্ছে হলো জি দেবজানি তারপর হচ্ছে তিশা তারপরে কাজল রেখা তারপরে তুলি তারপরে হচ্ছে হলো সিদ্দিক আইরিন সোমা জীবন তারপরে হচ্ছে সুস্মিতা ফারজানা রাজু তিশা রাসেল সোমা সুজন টুম্পা যা হোক অনেকেই অনেকেই আপনারা সঠিক অ্যান্সার দিচ্ছেন নীলোৎপল তারপর হচ্ছে তোমা অ্যানি ইমা মুসাই তারপরে হচ্ছে হলো হাসান তারপরে হচ্ছে হলো রঞ্জু তারপরে হচ্ছে হলো যা হোক যা হোক আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তাহলে বোঝা যাচ্ছে আপনারা এই টপিক পর্যন্ত বুঝে গেছেন এবার আপনারা একটু বলেন তো আমি যে টপিক গুলো বুঝালাম এই পর্যন্ত আপনারা ক্লিয়ার কিনা কেমন বুঝেছেন আপনাদের আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলেও করেন কোন প্রশ্ন থাকলেও করেন আমি অ্যান্সার দেবো কোন প্রশ্ন থাকলেও করেন কোন অসুবিধা নাই অ্যান্সার দেবো এই ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরে এই ক্লাসের ভিডিও হয়তো একদিন থাকবে আপনাদের আপনারা বারবার দেখতে পারবেন অথবা হচ্ছে স্লাইড গুলো লিখতে পারবেন তো আচ্ছা সকাল পর্যন্ত থাকবে হ্যাঁ আগামীকাল সকাল পর্যন্ত থাকবে তো ইনশাল্লাহ আপনারা এখান থেকে দেখতে পারবেন বারবার ইচ্ছা করলে হচ্ছে রাখতে পারবেন আচ্ছা ক্লাস খুব ভালো হচ্ছে থ্যাংক ইউ তারপর হচ্ছে যুগ সন্ধিক্ষণ আচ্ছা একটা প্রশ্ন করেছে সুন্দর যে যুগ সন্ধিক্ষণ সতেরোশো ষাট থেকে আঠারোশো ষাট হলে আধুনিক যুগ কিভাবে আঠারোশো এক থেকে শুরু হয় আমি কিন্তু আগেই বলেছি এই প্রশ্ন তো আগেই দিয়েছি যুগ সন্ধিক্ষণ আলাদা কোন যুগ না যুগ সন্ধিক্ষণ হচ্ছে মধ্য যুগ থেকে আধুনিক যুগে যাওয়ার সিঁড়ি যে এই প্রশ্নটা করেছেন সে তো এই প্রশ্ন করতে পারতেন স্যার মধ্য যুগ যদি বারোশো এক থেকে আঠারোশো দশ পর্যন্ত শুরু হয় তাহলে এর মাঝখানে অন্ধকার যুগ কেন যুগ সন্ধিক্ষণ কেন অথবা অন্ধকার যুগ যদি বারোশো এক থেকে তেরোশো পঞ্চাশ হয় তাহলে প্রাচ্যতম যুগ বারোশো এক থেকে পনেরোশো কি হবে এটাও একটা প্রশ্ন আমি আগেই বলেছি অন্ধকার যুগ আর যুগ সন্ধিক্ষণ কোন যুগ না অন্ধকার যুগ হচ্ছে প্রাচীন যুগ থেকে মধ্য যুগে ঢোকার রাস্তা আর মধ্য যুগ থেকে আধুনিক যুগে যাওয়ার সিঁড়ি হচ্ছে যুগ সন্ধিক্ষণ ভাই একটু খেয়াল করেন আপনি এক যুগ থেকে অন্য যুগে যাবেন এই মধ্য যুগে শেষ বড় কবি ভারত চন্দ্র রায় গুনাকর যখন মারা যান সেই সালটা ছিল হচ্ছে হলো সতেরোশো ষাট সাল সতেরোশো ষাট সালে মধ্য যুগে শেষ কবি ভারত চন্দ্র রায় গুনাকর যখন মারা গেলেন তার মৃত্যু পরে কবিদের সংকট দেখা দিল ভালো মানের বড় মানের কবিদের সংকট দেখা দিল ফলে বাংলা সাহিত্যের যে প্রাচীন যুগ আর মধ্য যুগের ধারা এটা আস্তে 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 পরিবর্তন হয়ে গেল বাংলা সাহিত্য আস্তে 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 ডুবে যেতে লাগলো এই ডুবা থেকে 
উত্তরণ ঘটালেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এসে এবং সম্পূর্ণ উত্তরণ ঘটালেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এসে আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত আঠারোশো ষাট সালে একেবারে রিয়েল আধুনিক সাহিত্যের মাধ্যমে গোটা মধ্যযুগ এবং প্রাচীন যুগকে বিদায় জানালেন এই যে মাস্টারের যে সময়টা এটাকে এই যুগ সন্ধিক্ষণ বলে এক যুগ থেকে অন্য যুগে যাওয়ার রাস্তা এটা আলাদা কোনো যুগ না আশা করি প্রশ্নের অ্যান্সার পেয়েছেন থ্যাংক ইউ আমরা এখন চর্চা যেতে পারবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে প্রবেশের সময়কে কি বলে অন্ধকার যুগ প্রশ্নের উত্তর অন্ধকার যুগ থ্যাংক ইউ হ্যাঁ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যুগ সন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে একেবারে ডিটেলস পড়ানো হবে আর ঠিক আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ পানি কে নেই পানি খাবেন নাকি আপনারা জেনে দেবো ভাই আমাকে শিক্ষক হিসাবে মনে করার কিছু নাই আমি আপনাদের একটা বড় ভাই বড় ভাই মনে করলেই হবে আর আমি ভাই বাংলা সাহিত্যের একজন ছাত্র মানুষ এখনো শিখছি বাংলা সাহিত্য তো আমরা খুব মজা করি ভালো করে ক্লাস শিখব একটু খেয়াল করেন আপনারা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট চর্যাপন তাহলে আমরা রিয়েল সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করব দি গ্রেট চর্যাপদে সবাই লেখার চেষ্টা করে শব্দটির অর্থ আচরণ পদ শব্দটির অর্থ কবিতা একটু খেয়াল করবেন চর্যা শব্দটির অর্থ আচরণ প শব্দটির অর্থ কবিতা পা শব্দটির অর্থ কবি দোহা শব্দটির অর্থ কবিতা একটু খেয়াল করবেন সাঁত্রিশ তম বিসিএস এর কোশ্চেন আমি শুধু কোন বিসিএস এ তাও বলি না সাঁত্রিশ তম বিসিএস এর কোশ্চেন চর্যা চর্য শব্দটির অর্থ কি আমরা লিখব চর্যা চর্য শব্দটির অর্থ চর্যা চর্য শব্দটির অর্থ কোনটি আচরণীয় কোনটি নয় চর্যা চর্য শব্দটি লক্ষ্য কোনটি আচরণীয় কোনটি নয় শব্দটির অর্থ নিশ্চিত রূপে জানা যায় একটু খেয়াল করবেন 
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट किंतु अमी बोले लिखी दिच्छी चौरजा पौध तो चौरजा पौध जो दिके उन्हें आप बोले तो हमें पौधों को दिके बागला शहीद तो बोलते तो समस्या होगी जो ना खूब भालू बोले बोल बन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चौरजा शब्दों की बात तो आचो बोले चौरजा शब्दों की बात तो आचो बोले पौध शब्दों की बात तो कोबिता তাহলে এখান থেকে একটু आंसर পাচ্ছি আমরা যে চর্যাপদ অর্থ আচরণের কবিতা দোহা শব্দটির অর্থ কবিতা পা শব্দটির অর্থ কবি লুই পা কানহো পা ভুসুকো পা লুই কবি কানহো কবি ভুসুকো কবি আমরা পাবো কানহো পার দোহা মানে কানহো কবির কবিতা তাহলে চর্য শব্দটির অর্থ আচরণ পদ শব্দটির অর্থ কবিতা পা শব্দটির অর্থ কবি দোহা শব্দটির অর্থ কবিতা চর্যাপদের অপর নাম চর্যা চর্য বিশিষ্ট চর্যাপদের অপর নাম চর্যা চর্য বিশিষ্ট 37 তম বিশেষ এর क्वेश्चन চর্যা চর্য শব্দটির অর্থ কি চর্যা চর্য শব্দটির অর্থ কোনটি আচরণীয় কোনটি নয় বাকি থাকলো বিনিশ্চয় বিনিশ্চয় শব্দটির অর্থ নিশ্চিত রূপে জানা যায় তাহলে একটু ভালো করে খেয়াল করবেন সহজিয়া বৌদ্ধ সমাজে আবার বলছি সহজিয়া বৌদ্ধ সমাজে কোনটি আচরণীয় এবং কোনটি বর্জনীয় কোনটি আইন এবং কোনটি আইনের লঙ্ঘন কোনটি বিধি शब्दी दोहा शब्द की अर्थ कविता चर्जा पदर अपर नाम चर्जा चर्ज विनिश्चय चर्जा चर्ज शब्द की अर्थ कोटी आचरणीय कोटी आचरणीय नय विनिश्चय शब्द की अर्थ निश्चित रूपे जाना जाए এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা কাইন্ডলি দয়া করে আপনারা কমেন্ট করে জানান যে এই পর্যন্ত আপনারা ক্লিয়ার কিনা কাইন্ডলি দয়া করে আপনারা জানান যে ক্লিয়ার যদি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার থাকেন তাহলে কমেন্ট করে জানান যে ক্লিয়ার जी भाई चर्जापद गान संकुल गान जो अपनी गान जो लेखा एक जिस लिखल लिखले कि बुजे कविता ना गान सागर मत क्लियर मेघर मत क्लियर चर्जापदे देखो क्लियर थैंक यू
আপনি চর্যাপদের মুখস্থ করেন ভাই আমিও চর্যাপদের মুখস্থ করি কয়টা শুনলেন ভবনই গহন গম্ভীর বেগে বাহি দোয়ান্তে চিখিল মাঝে ন থাহি ধামার্থে চাটিল শঙ্কম গড়াই একেবারে অর্থ সহ অনেকগুলো কবিতা আমার মুখস্থ রয়েছে তো যা হোক ক্লিয়ার যেহেতু একটু খেয়াল করবেন এবার আমি পরের গুলো দেখাচ্ছি অনেক কমেন্ট আসছে অনেক কমেন্ট আসছে আপনাদের থ্যাঙ্ক ইউ যে আপনারা ক্লাসে মনোযোগী এটুকু ভালো লাগছে যে আপনারা ক্লাসে খুব মনোযোগী তারা একটু খেয়াল করেন আমি বললাম এখানে চর্যা শব্দটির অর্থ আচরণ পদ শব্দটির অর্থ কবিতা পা শব্দটির অর্থ কবি দ শব্দটির অর্থ কবিতা চর্যা পদের অপর নাম চর্যা তর্য বিনিস হয় আপনারা মুখে মুখে আমার সাথে বলবেন যাতে মুখস্থ হয়ে যায় এগুলো লিখে কোনো লাভ নাই মুখস্থ করতে হবে কিন্তু ভাই মুখস্থ করতে হবে चर्या समालोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोच
मिस्टी देखे शिकारी कड़े ना रचना कर प्रथम प्रमाण करें डर सुमित कुमार चट्टोपाध्याय प्रमाण कर गए जोर दिए नी खत लिखे प्रमाण प्रथम आलोचना करें डर मुहम्मद शहीदुल्ला साले संस्कृत भाषा छोड़ मुसे कर सांजुम थैंक <laughs> 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 प्राय चार पांच बार प्रश्न चर्जा पद आविष्कार कर
সর্বপ্রথম আবিষ্কার করা হয় 7 সালে খাতার বাম পাশে স্টেপ চিহ্ন দিয়ে লিখবেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট চর্যাপদ আবিষ্কার করা হয় 1907 সালে আচ্ছা চর্যাপদ আবিষ্কার করা হয় নেপালের রাজ গ্রন্থশালা থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করা হয় নেপালের রাজ গ্রন্থশালা থেকে তাহলে কেউ যদি কখনো প্রশ্ন করে চর্যাপদ আবিষ্কার করা হয় কোন শালা থেকে এই কোন শালা ছোট শালা না বড় শালা এই যে কোন শালা কোন শালা নেপালের রাজ গ্রন্থশালা কোন শালা নেপালের রাজ গ্রন্থশালা আচ্ছা তাহলে চন্দ্রপদ আবিষ্কার করা হয় নেপালের রাজ গ্রন্থশালা থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী भट्टाचार्य अपने जाना जिन्हे हरप प्रसाद शास्त्री आसल नाम हरप प्रसाद भट्टाचार्य हरप प्रसाद शास्त्री आसल नाम हरप प्रसाद भट्टाचार्य हरप प्रसाद शास्त्री अठारोश तिप्पन्न साल पश्चिम बंगे चौबीस परगना जिलार नईहाटी एलिक जन्म ग्रहण करें भेरि भेरि इम्पोर्टेंट हरप प्रसाद शास्त्री अठारोश तिप्पन्न साले पश्चिम बंगे चौबीस परगना जिला नईहाटी एलिक जन्म ग्रहण करें हरप प्रसाद शास्त्री अठारोश तिप्पन्न साल पश्चिम बंगे चौबीस परगना जिला नईहाटी एलिक जन्म ग्रहण करें हरप प्रसाद शास्त्री मारा जा साल हरप प्रसाद शास्त्री मारा जा साल आरोप हरप प्रसाद शास्त्री मारा जा साल संस्कृत कलेज द्वित हरप प्रसाद शास्त्री उपाधि महामोहोपाध्याय भट्टाचार्य जन्म ग्रहण करें अठारोश तिप्पन्न साल पश्चिम बंगे चौबीस परगना जिलार नईहाटी नामक मारा जा साल शास्त्री उपाधि पाएस्कृत संस्कृत कलेज मात्र छात्र जिन फार्स क्लस पे हम हरप प्रसाद भट्टाचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक विख्यात छात्र छे विशेष अवदान रखने महामोहोपाध्याय उपाधि दे भारत सरकार साल गाइड बोते पाबना खूब भलो मत देखे नीन भेरि भेरि इम्पोर्टेंट जो एक्टू देखें चेयरमैन छ 
তাহলে আমরা জানলাম যে হরণ প্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ আবিষ্কার করেন উনিশশো সালে হরণ প্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ আবিষ্কার করেন নেপালের রাজ গ্রন্থশালা থেকে হরক প্রসাদ শাস্ত্রীর আসল নাম ছিল হরক প্রসাদ ভট্টাচার্য হরক প্রসাদ ভট্টাচার্য বা হরক প্রসাদ শাস্ত্রী আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটি এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি মারা যান উনিশশো সালে তিনি শাস্ত্রীয় বাদি পেয়েছিলেন আঠারোশো সাতাত্তর সালে সংস্কৃত করেছে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার জন্য একজনই ওই বছর ফার্স্ট হয়েছিল তিনি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন তিনি महाप्रसाद संस्कृत विभाग चेयरमैन छेंगे विश्वविद्यालय पान उन्नीसशास्त्री নেপাল থেকে যে পাণ্ডুলিপি খুঁজে পান সব মিলিয়ে তিনি মোট চারটি পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেয়েছিলেন সব মিলিয়ে তিনি মোট চারটি পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেয়েছিলেন তাহলে নেপালে তিনি যে গিয়েছিলেন উনিশশো সালে এখানে গিয়ে তিনি সব মিলিয়ে মোট চারটি পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেয়েছিলেন এই যে আমি বোর্ডে যেটুকু লিখেছি এই পর্যন্ত আপনারা ক্লিয়ার কিনা একটু কাইন্ডলি কমেন্ট করে আমাকে জানান যে ক্লিয়ার हासान बेल क्लियर महान महोपाध्याय बोला महामहोपाधायधि क्यों देशियाटिक सोसाइटी नाम सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी पुथी समारोह विशेष अवदान रखें महामहोपाध्याय पांडुलिपिपी
चतुर्थ पांडुलिपिर नाम प्रश्न पढ़ी पांडुलिपि खुजे पे दोहाोष ब पांडुलिपि गुलिपि गुलत्रे प्रकाश करें साले पांडुलिपि गोकाश कर पांडुलिपि खुजे पान नम्बर वन चर्जाप नम्बर टू कानोपर दोहा नम्बर थ्री सरहपर दोहा नम्बर फोर डाकार बुद्ध गान हजार बसर पुरान बांगला भाषा बुद्ध गान दोहा खूब छोट नाम ये नाम की दिए भाई हजार चर्जापिष्कार पांडुलिपि खुजे पावा प्रथम पांडुलिपि नाम चर्जाप पांडुलिपिर नाम कानो पार दोहा तृत्य पांडुलिपिर नाम सरह पार दोहा चतुर्थ पांडुलिपिर नाम डाकार 
এই কানহোপার দোহা আর সরহোপার দোহাকে একত্রে দোহা কোষ বলে আর এই চারটি পাণ্ডুলিপি একত্রে প্রকাশ করা হয় 1916 সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ওই সময় একটা বিশাল নাম দেয়া হয় হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বদ্ধ গান ও দোহা প্লিজ স্টুডেন্টরা আমার প্রিয় স্টুডেন্টরা আপনারা এই পর্যন্ত বুঝছেন কিনা একটু কাইন্ডলি লেখেন ক্লিয়ার এই পর্যন্ত বুঝছেন কিনা একটু কাইন্ডলি লিখতে হবে সবাইকে যে ক্লিয়ার এই পর্যন্ত বুঝেছেন কিনা একটু কাইন্ডলি লেখেন ক্লিয়ার ভাই আমাকে প্রশ্ন এভাবে করবেন না যে ভাষায় নাকি ভাষা আমি পড়ালাম এখানে ভাষা আপনি একটু আপনার বিভিন্ন বই ঘেটে দেখেন তারপরে প্রশ্ন করেন এ পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা আচ্ছা ক্লিয়ার 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 थैंक यू थैंक यू লেখেন লেখেন ক্লিয়ার কিনা सैफुल इसलम जिज्ञेस करते चूल उठे जाए
खुजे पावा रवींद्रनाथ ठाकुर नाम कवि कवि नाम तो जो लारी डम्बीपार कविता नाई बद डर मुहम्मद शहीदुल्ला लारी डम्बीपा के बद दिए दिले डर मुहम्मद शहीदुल्लार मत चर्जपदे कविता पंचाशी कवि तेईस जन आरोपी भलोरे सुनते डर मुहम्मद शहीदुल्लार मत चर्जपदे कविता पंचाशी कवि तेईस जन डर मुहम्मद शहीदुल्लार मत चर्जापदे कविता पंचाशी कवि तेईस जन एक् जन सबाई जो मत मिले नित भलो हित तक सबाई मत क्यों मान डर सुकुमार सें एक भाषा विशेषज्ञ ना 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 शहीदुल्ला आंकेल आनी जो तो भूल होते चौबीस ख्याल कर शहीदुल्ला सुकुमार लागिए लारी लारी लागिए लारी स्त्री गार्लफ्रेंड निश्चय
সে তো লারিকে ওই লারি ডম্বি পা বলতো না লারি লারি এই লারি এরকম তো ডাকতো তাই না তাহলে একটু খেয়াল করতে হবে ব্যাপারটা যে শহীদুল্লাহ এই লারিকে বাদ দিয়ে দিলেন বললেন কবিতা পঞ্চাশটি কবি তেইশ জন সুকুমার লারিকে ধরলেন বললেন কবিতা একান্নটি কবি চব্বিশ জন এখন একটু মনে রাখতে হবে চর্যাপদে তিনটি কবিতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে মনে রাখতে হবে চর্যাপদে তিনটি কবিতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেগুলো হচ্ছে চব্বিশ পঁচিশ এবং আটচল্লিশ নং পদ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা একটু মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ অনেক গাইড বই লেখা আছে চর্যাপদের তিনটি কবিতা পাওয়া যায়নি না ভাই না ভাই না ভাই পাওয়া যায়নি তা না নষ্ট হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ পাওয়া গিয়েছে কিন্তু এই পুঁথিগুলো ঘুম পোকায় ওই পোকায় ইঁদুরে এমন ভাবে সিদ্র করে ফেলেছে যে এখানে কি লেখা আছে সেই পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় না কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন ওই পোকা ঘন পোকা এই কবিতার অংশটুকুই খেয়েছে কবির নাম খাইনি তাহলে আমাদের কবির নাম মুখস্ত করতে হবে এই তো জালা রেখে গেছে চব্বিশ নং কবিতার রসুইতা কান হোপা পঁচিশ নং কবিতা রসুইতা তন্ত্রিপা আটচল্লিশ নং কবিতা রসুইতা কুকুরিপা কি নাম নাম শুনে মনে হয় তুই নেবো যে তাই না চব্বিশ নং পদের রসুইতা কান হোপা পঁচিশ নং পদের রচয়িতা তন্ত্রিপা তেইশ নং পদের রচয়িতা চর্যাপদের একটি কবিতার অর্ধেক পাওয়া গিয়েছে সেটি হচ্ছে তেইশ নং পদ তেইশ নং পদের রসুইতা এবার স্বাভাবিক যদি বলা যায় বলো তো চর্যাপদের কোন কবিতার অর্ধেক পাওয়া গিয়েছে সবাই বলবে তেইশ নং পদ এবার যদি বলে যে বাবা অথবা মা বলো তো তেইশ নং পদের কয় লাইন পাওয়া গিয়েছে যেহেতু আমি বলেছি চর্যাপদ দশ লাইন সবাই বলবে স্যার পাঁচ লাইন পাওয়া গিয়েছে আর বাকি পাঁচ লাইন খুঁজে পাওয়া যায়নি পাঁচ লাইন পাওয়া গিয়েছে আর বাকি পাঁচ লাইন খুঁজে পাওয়া যায়নি এটা ভুল একটু মাথায় রাখতে হবে এই যে তেইশ নং পদের ছয় লাইন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে বাকি চার লাইন খুঁজে পাওয়া যায়নি তাহলে তেইশ নং পদের যে কবিতা ছিল দশ লাইন সেটার ছয় লাইন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে বাকি চার লাইন খুঁজে পাওয়া যায়নি এখন আপনি যদি বাজারে গিয়ে একটা চর্যাপদ কেনেন বর্তমান চর্যাপদে কবিতা রয়েছে মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি সাড়ে ছেচল্লিশটি তাহলে একটু খেয়াল করতে হবে যে কিভাবে সাড়ে ছেচল্লিশটি হলো এটা আমি এখন বোঝাবো এই জিনিসটা যদি আপনারা না বোঝেন তাহলে চর্যাপদ বুঝবেন না একটু খেয়াল করেন একটু খেয়াল করতে হবে মনোযোগ দিতে হবে আমরা সুকুমার সেনের মতে যাব প্রথমে এই এই ব্যাপারটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটু খেয়াল করতে হবে আমরা সুকুমার সেনের মতে যাব সুকুমার সেনের মতে চর্যাপদে কবিতা ছিল একাত্তরটি ভালো করে মনে রাখতে হবে সুকুমার সেনের মতে চর্যাপদে কবিতা ছিল একান্নটি কিন্তু সুকুমার সেন যতই বলুক একান্নটি 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 তিনি কি লারি ডম্বিপার কবিতা দেখাতে পারবেন লারি ডম্বিপার তো কবিতা নাই তার নাম আছে কিন্তু কবিতা খুঁজে পাওয়া যায়নি সুতরাং তিনি যতই বলুক লারি ডম্বিপার কবিতা ছিল 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 কিন্তু তিনি তো দেখাতে পারবেন না নাই তো তবে এই লারি ডম্বিপাকে মাইনাস করতে হবে একটা মাইনাস করলে চর্যাপদে মোট কবিতা পঞ্চাশটি চর্যাপদে মোট কবিতা পঞ্চাশটি এখন কিন্তু আমরা ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মতামতে শুনে আসছি এবার ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ যতই সিল্লাহ যে চর্যাপদে কবিতা পঞ্চাশটি 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 তিনি কি এই চব্বিশ পঁচিশ আর আটচল্লিশ নং কবিতা দেখাতে পারবেন তিনি তো ওই পোকা ঘন পোকা আর ইঁদুরের পেট থেকে নিয়ে আসবেন কবিতা তিনি যতই বলো পঞ্চাশটি পঞ্চাশটি চব্বিশ পঁচিশ আটচল্লিশ তো তিনি দেখাতে পারবেন না এই দিনটা তো নষ্ট হয়ে গেছে তিনটা মানুষ করতে হবে 
একমাত্র মহিলা কবি মনে করা হয় তবে তার কবিতার যে ঢং তার কবিতার যে আচার ব্যবহার এগুলো মহিলার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে তিনি বলেছেন দিবসহী বহুরি কাউহি ভাই রাতি হইলে কামরু যাই রাত হলে প্রেমিকের সাথে দেখা করার জন্য কামরুক কামা খেয়ে চলে যায় কোন ভয় পায় না এটা সরজা মধ্যে সমাধান ছিল চিন্তা করেন দিনের বেলায় এত ভালো যে কাকের ডাক শুনলেও ভয় পায় রাতের বেলায় প্রেমিকের সাথে দেখা করার জন্য সবচেয়ে বেশি কবিতা রচনা করেছেন কান হোপা তার মোট কবিতা তেরোটি দ্বিতীয় সর্বাধিক কবি কবিতা রচনা করেছেন সুকুপা তার মোট কবিতা আটটি তৃতীয় সর্বাধিক কবিতা রচনা করেছেন সরহ পা তার মোট কবিতা চারটি চতুর্থ সর্বাধিক কবিতা রচনা করেছেন কুকুরি পা তার মোট কবিতা তিনটি চর্যাপদের একমাত্র মহিলা কবি মনে করা হয় কুকুরি পা কে দেখেন তেরোটি আটটি চারটি তিনটি এরপরে যারা লিখবেন তারা দুইটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট খাতা লিখবেন দুইটি করে কবিতা লিখেছেন মোট তিনজন কবি দুইটি করে কবিতা লিখেছেন মোট তিনজন কবি তাহলে দুইটি করে কবিতা লিখেছেন মোট তিনজন কবি তারা হলেন প্রথম জন লুই পা তিনি লিখেছেন দুইটি দ্বিতীয় জন সবর পা তিনি লিখেছেন দুইটি তৃতীয় জন শান্তি পা তিনি লিখেছেন দুইটি একটু খেয়াল করবেন महिला बैशिष्ट पावा बोले बसिभाग समालोचक महिला कवि কিন্তু তারানাথ খুবই বিখ্যাত পন্ডিত তারানাথ তারানাথ তিনি বলেছেন যে তিনি একজন মহিলা কুকুর সাথে নিয়ে সব সময় ভিক্ষা করতেন বা ঘুরে বেড়াতেন আর মহিলা কুকুর সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন বলেই একে লোকজন ঠাট্টা মশকরা করে বলতো কুকুরি পা প্রত্যেকের নামে কিন্তু শব্দ বেশি নাম এক একজন বড় বড় সিদ্ধাচার্য বড় বড় রাজপুত্র বড় বড় ঘোরসোয়ারি যোদ্ধা প্রথম জীবনে ছিলেন পরবর্তী জীবনে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে এই ভিক্ষ জীবন লাভ করেন একটু খেয়াল করেন দুইটি করে কবিতা লিখেছেন লুই পা সবর পা শান্তি পা এবার 
আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি বলো তো ধ্যানদন পা কয়টা কবিতা লিখেছেন ধ্যানদন পা একটু কমেন্ট করে জানান ধ্যানদন পা কয়টা কবিতা লিখেছেন ধ্যানদন পা একটু কমেন্ট করে জানান ধ্যানদন পা কয়টা কবিতা লিখেছেন একটু কমেন্ট করে জানান ধ্যানদন পা কয়টা কবিতা লিখেছেন शांति नामी নাম্বার ফাইভ বিনা পা নাম্বার সিক্স ভাদে পা নাম্বার সেভেন ঢ্যান্ডন পা ইত্যাদি তবে মনে রাখবেন অনেককেই বাঙালি কবি মনে করা হয়ে থাকে কিন্তু উপরের যে তিন জনের নাম আমি লিখেছি লুই পা বসুকু পা আর সবর পা এই তিনজন যে বাঙালি ছিলেন এটা একেবারে নিশ্চিত তারা গঙ্গা নদীর কিনারে বাস করতেন গঙ্গা নদী মানে কি পদ্মা নদী পদ্মা নদীর কিনারে বাস করতেন তাহলে নিশ্চিত পাওয়া গেল লুই পা সবর পা বসুকু পা একেবারে নিশ্চিত বাঙালি ছিলেন এছাড়াও অন্যান্য কবি বাঙালি ছিলেন তারা শুকুরি পা দিনা পা ভাদে পা ঢেলন পা ইত্যাদি ওরা একটু খেয়াল করেন যে একজন কবি যিনি নিজেকে সরাসরি কবিতায় বলেছেন আমি বাঙালি আজি ভুসুকু বাঙালি হইলি অর্থাৎ ভুসুকু পা নিজেকে বলেছেন আজ থেকে ভুসুকু একেবারে বাঙালি হয়ে গেল তাহলে কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন তার কবিতার প্রশ্ন আসে বিশেষ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তার নাম ভুসুকু পা কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন তার নাম ভুসুকু পা কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন তার নাম ভুসুকু পা কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন তার নাম ভুসুকু পা তাহলে একজন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন সেই কবির নাম ভুসুকু পা তাহলে চন্দ্রপদে বাঙালি কবি পাওয়া যায় বিখ্যাত তিনজন দুই পা সবর পা ভুসুকু পা এছাড়া পুকুরি পা বিনা পা ভাবে পা জ্যান্ডন পা আর নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন একমাত্র কবি आदि कवि मान प्रथम कवि डर मुहम्मद शहीदुल्लाहुल संकर्तायटेंट এই দুইজন সমালোচক লুই পাকে আদি কবি মানেন না তারা বলেন চর্যাপদের প্রাচীন কবি চর্যাপদের প্রাচীন কবির নাম সবরোপা চর্যাপদের প্রাচীন কবির নাম সবরোপা আর সবচেয়ে ছোট কবি সবচেয়ে কনিষ্ঠ কবির নাম মানে বয়সে যিনি সবচেয়ে কম ছিলেন তার নাম সরোহপা সরোহ আমরা 
যে একজন প্রাচীন কবি একজন আদি কবি এর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় মনে রাখবেন ঐতিহাসিকগণ গবেষণা করে দেখেছেন লুইপার গুরু ছিলেন সবর পাপ লুইপার গুরু ছিলেন সবর পাপ লুইপার গুরু ছিলেন সবর পা তাহলে গুরুর বয়স বেশি না শিষ্যর বয়স বেশি অবশ্যই গুরুর বয়স বেশি যিনি বয়স বেশি বয়সে বায়োজ্যেষ্ঠ তাকে ভাষাগত দিক থেকে প্রাচীন বলা হয় প্রাচীন বরগাছ প্রাচীন মন্দির ঠিক তেমন তাহলে লুইপার গুরু সবর পা তাকে চর্যাপদের প্রাচীন কবি বলা হয় কিন্তু চর্যাপদ ঘাটলে দেখা যায় এক নাম্বার কবিতা प्रथम कविता जार थे आदि कवि बला আর যিনি সবচেয়ে বয়স্ক বয়স যিনি সবচেয়ে বড় তাকে বলা হয় প্রাচীন কবি আর বয়স যিনি সবচেয়ে ছোট তাকে বলা হয় সবচেয়ে ছোট কবি বা কনিষ্ঠ কবি তাহলে আদি কবি দুই পা প্রাচীন কবি সবর পা আর হচ্ছে সবচেয়ে কনিষ্ঠ কবি সরহ পা এই যে এখানে আমি বোঝালাম কালভ পা কবিতা তেরোটি ভসুক পা আটটি সরহ পা চারটি কুকুরি পা তিনটি আর কুকুরি পাকে একমাত্র মহিলা কবি বলা হয় আর হচ্ছে দুইটি করে কবিতা লিখেছেন দুই পা সবর পা সাতি পা বাঙালি কবি রয়েছেন দুই পা সবর পা ভসুক পা কুকুরি পা দিনা পা ভালে পা ঢেল পা আর একমাত্র যিনি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন তার নাম ভসুক পা চর্যাপদের আদি কবির নাম লুইপা চর্যাপদের প্রাচীন কবির নাম শহীদুল্লাহ এবং রাহুল সংকীর্তায়নের মতে সবরপা চর্যাপদের সবচেয়ে কনিষ্ঠ বা ছোট কবির নাম সরপা এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা সবাই একটু কমেন্ট করে জানান এই পর্যন্ত কমেন্ট করে একটু জানান আপনারা যে ক্লিয়ার কিনা হ্যাঁ চিল্লায় গন জোরে গন এই পর্যন্ত আপনারা ক্লিয়ার কিনা একটু বলেন मतामतीयक मूलत खाली मारा प्रश्न राहुल पंडित ना हमारे बिहार पंडित उन्नी हिंदी भाषा एवं इंग्रेजी भाषा चर्चापद ने व्यापक गवेषणा कर राजपुत्र वीर योद्धा छे शेष जीवन बौद्ध भिक्ष जीवन जापन करें এবং ঈশ্বরের আরাধনা করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন বৌদ্ধ চৌরাশি সিদ্ধার মধ্যে মধ্যে তিনি একজন সিদ্ধা এবং হিন্দুদের চৌরাশি বিদ্যা পীঠের মধ্যে তিনি একজন বিদ্যাপীঠ ভারতের অন্যতম বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন এই ভূসু কোপা এবার একটু এবার একটু প্লিজ আপনার একটু দেখেন একটু চেয়ার করেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট 
আমি যে যে সমালোচনা গুলো করলাম এই সমালোচনা গুলো আমিও তো নিশ্চয়ই কোথা থেকে না কোথা থেকে সংগ্রহ করেছি সেটা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছি এটা একটু জানা দরকার চর্যাপদ নিয়ে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় যে গ্রন্থে সমালোচনা করেছেন সেই গ্রন্থের নাম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ বি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ চর্যাপদ নিয়ে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় যে গ্রন্থে সমালোচনা করেন তার নাম অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ চর্যাপদ নিয়ে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ যে গ্রন্থে সমালোচনা করেন তার নাম দি বুদ্ধিস্ট মিস্টিক সংস সমালোচনা করেন তার নাম দি বুদ্ধিস্ট মিস্টিক সংস আর চর্যাপদ নিয়ে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় যে গ্রন্থে সমালোচনা করেন তার নাম origin and development of the bengali language mone rakhben charja poder ingrezi onubad koren charja poder ingrezi onubad charja poder ingrezi onubad koren hasna joshi muddi no jawabir kono जिज्ञास कर आविष्कार
নব্য চর্চা বিধি মানে নেপাল থেকে আরো কিছু পদ আবিষ্কার করেন ডক্টর শশীভূষণ দাস গুপ্ত এখানে মোট কবিতা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন 101 টি এখানে তিনি মোট কবিতা আবিষ্কার করেছিলেন 101 টি আর চর্চা পদ নিয়ে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় যে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন তার নাম অরিজিন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ चट्टोपाध्याय mystic songs apnara ekটু kindly ei porjonto bujhechen kina ekটু comment kore amake janan ekটু comment koren je ei porjonto apnara bujhechen kina ekটু comment kore janan je ei porjonto clear ei porjonto clear ekটু comment kore janan je ei porjonto clear ei porjonto clear ei porjonto clear ha joshimuddin er konna joshimuddin banan ta bhul likhechen je likhechen joshimuddin banan ami likhe diyechi ektu dekhen joshim ud di पानी मत क्लियर खुब भलो मत खेल कर जन्म ग्रहण कर शशीभूषण दासगुप्तर करें महानबीय प्राचीन जुग कत कतारोश्चन चर्जापथ 
আচ্ছা আচ্ছা একটু থ্যাঙ্ক ইউ লেখেন যদি আজকে ক্লাস ভালো লেগে থাকে তো ধন্যবাদ আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাস গুলোতে আরো মজার মজার টপিক করে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে আপনার রাধা কৃষ্ণের প্রেম লীলা সম্পর্কে জানতে পারবেন বৈষ্ণব পদাবলিতে আরো বেশি জানতে পারবেন আমি আপনাদের একেবারে প্রেমের কল্প রাজ্যের স্বর্গ স্তরে পৌঁছে দেবো অসুবিধা নাই প্রেম কাকে মনে কত প্রকার কি সব শিখাবো ইনশাল্লাহ তো ধন্যবাদ সবাই আজকে ভালো থাকবেন धन्यवाद Assalamualaikum. Priyo BCS Parthigon, Daralaha Med Raju Porichalito, BCS Confidence Pokote, Madhak Shakar Pokoteke, Shabai Ke Shubh Chhatanachi, Ami Muhammad Jushi Muddin. Priyo BCS Parthigon, Aaj Apna Dher Shamne, Amader Dher Malibag Campus Sir, Ba Malibag Shakar Ko Ekti BCS Er Service Niya Kotha Bolbo, E Service Gul Hotcha Amader Dher Cholistom Ab BCS Baiba. রেগুলার এবং অনলাইন কোর্স একটি রেগুলার কোর্স আর একটি হচ্ছে অনলাইন কোর্স 41 তম বিসিএস এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কোর্স 42 বিসিএস এর ডক্টরদের জন্য স্পেশাল অনলাইন ব্যাচ বা অনলাইন কোর্স 42 বিসিএস রেগুলার ব্যাচ রেগুলার যে আমরা সাধারণত ক্লাসরুমে আমরা যে সার্ভিসটুকু দিয়ে থাকি সেটি मालीबाग मोर होसाप टावर पास विज्ञान कलेज শুধুমাত্র চতুর্থ নিস্তলা আমাদের কোনো অফিস নেই আমাদের মালিবাগ শাখার যে মোবাইল নাম্বার সেটি হচ্ছে আপনারা এই স্কলে দেখতে পাচ্ছেন একই সাথে আমি একটু বলে দিতে চাচ্ছি জিরো ওয়ান নাইন টু টু ওয়ান জিরো ওয়ান ফাইভ থ্রি ফাইভ অথবা থ্রি সিক্স আমাদের জিরো ওয়ান নাইন টু টু ওয়ান জিরো ওয়ান ফাইভ থ্রি সিক্স নম্বরটিতে রকেট বিকাশ এবং নগদ অ্যাকাউন্ট করা আছে আপনারা সেই अवस्थित हन कैम्पास मालीबाग शाखार चल्लिसम भाईबा एकचल्लिसम प्रिलि परीक्षा कोर्स एवं बयाल्लिसम बीसिएस एर डर स्पेशल कोर्स बयाल्लिसम बीसिएस जो स्पेशल है से क्षेत्र में तेतालिसम बीसिएस एर रेगुलर अथवा जो बयाल्लिसम बीसिएस स्पेशल ना तो बयाल्लिसम रेगुलर कोर्स एवं बयाल्लिसम अनलाइन कोर्स नहीं कैकटी रिटर्न कोर्स 